war ein guter Anfang fürs Jahr. Hoffentlich kommt Sancho wieder in Tritt bei uns. Würde ich auf jeden Fall hoffen für ihn. Ich sag Sancho, so ein bisschen dieses moralische Ding einfach. Der wird uns auf jeden Fall mal zurückbringen. Was meint er? Was wird das heute? 3-0 für Dortmund. Wir bitten Sie, sich zu erheben und um einen Moment des Innehaltens. Vielen Dank. sehr schwer in den Spiel reingekommen äh, und dann immer mal haben wir angefangen unsere sage ich mal unsere ähm, Methode die wir von Train, äh, von Trainer bekommen haben so zu spielen und dann kam der Alarm sein Spiel und dann das 1-0 äh, Osten das haben wir gemacht Jamie in Überragen zwei Spiele ausgelassen und dann Julian Brand war da 1-0 Ich finde zwei Sachen relativ ähm, gut in der Szene. Zum einen, wie er sich natürlich durchsetzt an der Seitenlinie, ganz klar. Ähm, das ist das, was ihn stark macht. Und was auch extrem wichtig für mich am Ende war, ist, dass Donny den Weg nicht in den Raum gemacht hat, sondern eigentlich seinen Mitspieler wegzieht. Und ich komme aus der Tiefe nach. So, das war es, glaube ich, äh, am Ende schwer zu verteidigen für die Darmstädter. Und ähm, den Ball nicht optimal getroffen, aber es hat am Ende dann halt offensichtlich gereicht. Ich muss es nochmal angucken, aber im Spiel war ich sehr zufrieden mit der Parade. Es war sehr, sehr eine nahe Distanz, dass da noch eine Reaktion kommt mit dem Fuß. Ich glaube, eine meiner besseren Paraden dieser Saison. Ich glaube auch zu einem wichtigen Zeitpunkt. Man hat gemerkt, es war so ein bisschen, Darmstadt ist ein bisschen am Kommen gewesen. Und jetzt, ja, das Schöne ist, dass ich die Null halten konnte, dem Team da helfen konnte und dass wir, dass wir dann vorne nochmal zwei Tore schießen und so einen, einen guten Einstand ins neue Jahr. Dann habe ich Sabi gesehen, dass er in dem Verteidiger rauskommt und mich so zu verteidigen, habe ich zu Sabi gespielt. Und zum Glück hat er verstanden, was ich wollte, zu mir zurückgespielt und den Haken, dann habe ich überragend gemacht und das so auch. Ja. Emre, hast du was zu sagen zu Muki? Überragend, heute. Es gibt sogar einen Lob vom Kapitän. Ja, danke schon auf jeden Fall. Ich habe sehr hart dar äh, darauf hingearbeitet, äh, die Verletzungen, alles und jetzt freue ich mich umso mehr. Und ich hoffe, dass es nächste Woche gehen können, aber so weitergeht. Jaden war ja auch viel Skeptis äh, davor, aber man muss sagen, der kommt hier rein. Äh, schon, wann war es? Mittwoch, glaube ich, oder Donnerstag, wo er gekommen ist. Der mit dem Lächeln, äh, der hat richtig Bock, ähm, der strahlt gute Energie aus. Äh, das merkst du auch aus der Mannschaft, ne? wenn so zwei neue Gesichter kommen. Ähm, bringt es immer so ein bisschen frischen Wind auch in die Mannschaft rein. Und gerade wenn sie so performen und auch so Bock haben und, das, äh, und auf dem Platz dann so eine Leistung auch abrufen, hilft es uns extrem und ich bin da super zufrieden mit beiden. Ähm, auch Ian hat es überragend gemacht, hat immer den Ball gewollt, war defensiv sehr, sehr stabil. Ähm, und fürs erste Spiel ähm, war das ein, ein Top-Einstand von beiden. Ja, also ich ähm, finde erstmal, dass Ian äh, ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat. Ähm, ich finde, dass man direkt gesehen hat, 
dass er technisch einfach sehr begabt ist, dass er schon echt ein gutes Spielverständnis auch hat, dass er sich schnell adaptiert. Es ist nicht so einfach, wenn man drei Tage, zwei Tage vor dem Spiel äh, hier nach Dortmund kommt und äh, mit einer eigentlich komplett fremden Mannschaft äh, auf dem Platz steht. Dementsprechend muss ich sagen, Hut ab. Ähm, vor Jane, für Jane ist es ein bisschen einfacher. Ähm, da ist einfach nur die Schwierigkeit natürlich, dass er jetzt dann ähm, ja, so nicht, nicht so lange auf dem, auf dem Platz stand, aber ich, Qualität verliert man nicht, vor allem nicht Jaden und das hat man ja gesehen. Er geht am Ende jetzt wieder mit einem Assist aus dem Spiel raus, hatte seinen Impact und das ist das Wichtigste. Wie viel von dem, was ihr euch vorgenommen hattet, habt ihr heute schon umsetzen können? Ähm, sicher einiges. Man hat gemerkt, dass wir auch umsetzen wollen. Ähm, ich hoffe, das hat man auch am Fernsehen äh, gemerkt. Ähm, sie haben es uns nicht ganz einfach gemacht, weil sie sehr konsequent im 1 gegen 1 stehen geblieben sind. Haben mich fast gar nicht angelaufen. Ähm, das heißt, wir haben danach versucht, wenn sie mich sehr, sehr weit kommen lassen, dass wir halt so ein bisschen die, die äh, Tiefe attackieren können und da dann auf die zweiten Bälle gehen. Ähm, hat auch ein oder andere Mal gut geklappt äh, und wurden auch gefährlich. Und sonst haben wir auch versucht, hinten rauszuspielen. Haben, haben, haben eigentlich nicht immer, also es hat noch nicht so geklappt, wie wir das uns genau vor, vor, vorstellen. Aber trotzdem war es mal ein, kein Riesenschritt, aber es war ein, ein Schritt in die richtige Richtung. Ja, ich glaube, woran wir arbeiten müssen, hat man heute schon noch in vielen Phasen gesehen. Ich glaube, wenn wir Bälle gewinnen, dann müssen wir einfach noch souveräner mit unserem Ballbesitz umgehen. Wir dürfen nicht so, so schnell... Ähm Bälle verlieren, wir müssen noch torgefälliger nach vorne werden. Ich finde, wir hatten heute sehr, sehr gute Möglichkeiten und Räume, die wir bespielen konnten und haben es dann am Ende nicht oder sehr unsauber gemacht. Ähm, grundsätzlich muss ich aber sagen, um, um, um so ein bisschen wieder die, die Laune zu bessern, die ja nicht in den letzten äh, Wochen nicht so da war, sind Erfolgserlebnisse ex, äh, extrem wichtig und das, das, das war ein guter Anfang fürs Jahr.